Bueno, ya la última sesión de la clase de administración y hablamos eh, sobre lo que vienen siendo los manuales, que es un manual que lo veíamos ahorita, pero aquí lo podemos eh, determinar eh, que son herramientas. Son herramientas con las que cuenta la organización eh, para que pueda ser posible y facilitar lo que vendría siendo un desarrollo y un desenvolvimiento de funciones. Su manual nos sirve más que nada eh, para ver cuáles son las funciones administrativas que se están llevando dentro de lo que viene siendo una empresa. Dice que los manuales eh, son esenciales y esto nos ayuda a que pueda haber un mejor equilibrio, equilibrio dentro de lo que viene siendo una empresa. Los manuales dicen que pueden ser estandarizados o pueden ser de ajuste mutuo. Aquí tenemos cuáles son las ventajas eh, de que se utilice lo que viene siendo un manual administrativo. Una de las ventajas es que recopilan eh, de manera organizada todo lo que vienen siendo los procedimientos de lo que es una empresa. El, el usar un manual nos ayuda a reducir eh, la improvisación. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito, todo queda estipulado en cuál es la función que vamos a realizar, cómo vamos a realizar esa función de trabajo, en qué tiempos las tenemos que llevar a cabo. Otra de las ventajas es que aclara las dudas respecto a qué hacer en un momento determinado. O sea, si nosotros estamos haciendo una función de trabajo y en un momento determinado nos, nos paralizamos porque ya no supimos qué siguió, bueno, nos podemos nosotros poner a analizar o a estudiar el manual y ahí nos va a aclarar la duda sobre cuál es la función que tenemos que, que continuar o, o qué es lo que tenemos que corregir para llevar una función mejor de trabajo. Otro de los puntos, otras de las ventajas es que los manuales eh, nos ayudan a ahorrar tiempo eh, debido a que ya las instrucciones están dadas ahí. No hay que esperar a que alguien nos diga qué es lo que tenemos que desarrollar. Eh, permite una evaluación objetiva del proceso. Ahí vamos viendo si el procedimiento se está realizando de la manera que se había estipulado o marcado. Nos permite evaluar los estándares que se han ido estableciendo dentro de lo que es el trabajo administrativo de la empresa y obviamente este nos ayuda a que busquemos la mejor forma de hacer las cosas, a que se hagan mejor y, y no hay como, como diciendo ahí se va o que se realice como sea, sino que ahí tenemos estipulados ya o marcados los procedimientos o los pasos para que se puedan realizar eh, cada una de las, de las funciones de trabajo en un departamento o en una empresa. Tenemos aquí que los manuales se clasifican en varias eh, funciones, eh, uno de ellos viene siendo el manual de la organización. ¿Para qué sirve un manual de la organización? Este es donde se dan a conocer las diversas unidades orgánicas eh, que compone una empresa. Y aquí tenemos un organigrama. Este más que nada el de organización eh, nos indica desde quién es el que está en la junta directiva, después sigue el gerente general y del gerente general sigue el consejero legal general o el consejero legal especial. Estos son los dos tipos. Este es un tipo, perdón, de, de manual que se puede utilizar dentro de una empresa. El otro eh, viene siendo el de procedimientos. Este manual es donde establece cuáles son los tipos de procedimientos que van a ocurrir dentro de lo que viene siendo una empresa eh, por decir, cuando se contrata personal este, de compras, de pago o de sueldos. Este se utiliza para ese tipo de, de, ahora sí que de trabajo que se realiza dentro de lo que viene siendo una empresa. Aquí tenemos eh, cómo se desarrolla eh, un, un, diagra, un organigrama, perdón. Y en este organigrama, pues por decir primero está una subdirección de programación, después está la tesorería general, Después viene una, subde, una subdelegación eh, dividida en dos departamentos diferentes, el de finanzas y el de relaciones humanas. Y después viene eh, lo que vendría siendo el, el costo del trabajo. Pero si se dan cuenta en cada uno de los departamentos, obviamente se utiliza un, 
una función diferente, con simbologías diferentes y que cada uno nos lleva a realizar funciones de trabajo dependiendo del área que nos corresponda. Este es de procedimientos, ya es el proceso o procedimiento que tenemos que hacer nosotros dentro de lo que viene siendo la empresa. El de políticas, el de políticas aquí es cuando se determinan las políticas que se van a guiar en cada una de las, de las funciones de la empresa. Por decir, aquí nos habla sobre lo que viene siendo políticas de gestión humana. Tenemos que ver eh, cuando al trabajador le tocan vacaciones, traslados, uniformes, cuando hay asistencia, puntualidad. Todos estos tipos de funciones que vemos o de políticas que vemos nosotros se emplean en todos los departamentos de lo que viene siendo la empresa. O, o, obviamente eh, no podemos decir que que cada uno de ellos va a hacer una función diferente, pero se emplean para que, para que exista o se siga la política que se está trazando dentro de lo que viene siendo la empresa. Son políticas que nosotros tenemos que cumplir como trabajadores y que obviamente la empresa tiene que cumplir hacia lo que viene siendo el trabajador. Son políticas que la misma empresa se va trazando para que se puedan emplear en el momento del funcionamiento de la misma. Y viene también lo que es el de bienvenida. Este es un manual eh, de bienvenida en donde se diseña especialmente pues, para lo que vienen siendo los, los nuevos empleados. Y en este manual eh, se detallan eh, lo que viene siendo la parte de la empresa, lo que es la misión, la visión y los valores. Aquí eh, dice que primero se hace una definición, después se hace un análisis se hace una creación, una implantación y un ajuste. En lo que es la definición, aquí definimos eh, las características eh, de cada uno de los puestos por los que está constituido lo que viene siendo la empresa. ¿Para qué? Para que se realice el desempeño adecuado. En el análisis, aquí se hace un perfil de los posibles usuarios que pueden trabajar en la empresa, eh, las posibles técnicas que se pueden utilizar eh, dentro de lo que viene siendo el análisis de la empresa en sí. La otra viene siendo la parte de la creación, eh, que es el formato que va a contener eh, el organigrama para que se pueda realizar eh, dentro de lo que es una empresa. El otro es la implantación, cómo lo vamos a poner nosotros en marcha, ese plan que nos estipularon para poder realizar yo la función de trabajo. Y eh, el ajuste dice que cuando nosotros hicimos o ya pusimos en marcha el plan, tenemos que esperar como seis meses después de iniciado el plan para ver si nos dio el resultado o si realizamos en realidad eh, las funciones necesarias que se tenían que llevar a cabo dentro de lo que es la empresa. Es, entonces, este de bienvenida es como que para el nuevo empleado que va a trabajar en, en la empresa en sí, en un determinado departamento. Y ya por último tenemos que es un enfoque sistémico. o ¿Para qué nos sirve un enfoque sistémico? Y aquí lo definimos como algo que nos ayuda a definir o a determinar cuál es el problema eh, y tratar de solucionar ese desarrollo a través de lo que viene siendo una formulación. En toda empresa sabemos que siempre van a existir problemas y por lo tanto eh, para nosotros poder eh, determinar, eh, tenemos que a, agrandar o ver hacia lo que viene siendo un enfoque. Tenemos nosotros eh, que ver cuál es el problema, dónde se está presentando el problema y cómo podríamos llegar nosotros a solucionarlo. Aquí existen pasos que se utilizan para poder este, definir o tratar de ver dónde está el problema o cómo está surgiendo el problema. Y el primer paso nos habla sobre cómo definir el problema. Aquí dice que hay que definir un problema o una oportunidad utilizando cuál es el pensamiento sistémico. Nosotros nos damos cuenta, bueno, ¿dónde está el problema? Vamos a tratar de buscar el problema para después desarrollar una solución alternativa. Cuando nosotros ya definimos el problema o ya lo, lo detectamos, vamos a desarrollar esa solución alternativa. ¿Cómo vamos a desarrollar esa solución alternativa? Obviamente tenemos que tener diferentes tipos de selecciones. 
Y ese tipo de selecciones son diferentes tipos de soluciones. Nosotros vamos a tener varias opciones en donde vamos a decir, eh, esta es una solución que vamos a dar, esta es otra. Es decir, que no nada más vamos a tener una solución, sino que vamos a tener varias y de ahí vamos a ir seleccionando la que más se acople, obviamente, al problema que se está presentando. Cuando nosotros ya definimos el problema, cuando ya tenemos diferentes, cuando ya desarrollamos soluciones, cuando tenemos diferentes soluciones, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a diseñar la solución. Ya vamos a seleccionar la que consideremos que nos va a ayudar a implementar la solución. La implementación es cuando decimos, hemos llegado al éxito, hemos este, diseñado lo mejor que se pudo y lo vamos a implementar. ¿Por qué lo vamos a implementar? Hay que implementarlo para ver si en realidad funcionó o no. Si no funcionó, ¿qué tenemos que hacer? Este es como un, un, organi como un diagrama de flujo. Hay que volver a, a subir a lo que es el primer punto, que es definir el problema y volver a hacer las otras cuatro funciones. Y así vamos a estar hasta que se cumpla lo que vendría siendo prácticamente la función. Aquí tenemos eh, la definición del problema. Dice que los problemas y las oportunidades se deben de identificar en lo que es el, el primer paso. Y aquí tenemos que hacer cuál es el problema, qué oportunidad se nos está dando para tratar de solucionar el problema y cuál es el síntoma. Es decir, eh, cómo nos da, dimos cuenta nosotros que está existiendo o que está surgiendo un problema dentro de lo que es la empresa. Cuando definimos el problema, se desarrollan eh, lo que vendría siendo soluciones alternativas, sería el segundo paso. Aquí dice que existen diferentes maneras de solucionar cualquier problema o de buscar cualquier oportunidad para tratar de solucionar el problema. Dice, de hecho, eh, pasar de una definición de un problema a una solución, pues no es una buena idea. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que ver cuáles son las ventajas y las desventajas de tomar ciertas alternativas. Cuando nosotros tomamos ciertas alternativas es porque vamos apenas a elegir cuál es la que más va a convenir para tratar de solucionar el problema. Porque aquí nos dice, no nada más vamos a decir este y ya, sino que tenemos, de, debemos de tener varias ideas. ¿Para qué? Para si no, si no nos funcionó con el primero, vamos a ver si nos funciona con el segundo y así sucesivamente. Después de que desarrollamos las alternativas, seleccionamos lo que viene siendo la mejor solución. Y aquí en la selección de la mejor solución dice que una vez que se hayan evaluado todas las funciones alternativas o soluciones alternativas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un proceso de selección, eh, elegir la mejor solución, elegir la mejor alternativa y obviamente así vamos a ir nosotros eh, determinando cuáles son los criterios que mejor vamos a establecer para hacer la función organizacional. Ya que tenemos la selección, diseñamos y aquí es implementar. Eh, dice que esto es posible, que va a depender eh, de lo que vienen siendo varios usuarios, no nada más mía, sino que aquí más que nada se tiene que desarrollar específicamente cuál es el plan que tenemos que implementar para poder eh, solucionar mejor lo que vendría siendo el problema. Y ya este, para terminar aquí tenemos lo que viene siendo cómo evaluar lo que viene siendo el, el desempeño o el propósito de desempeño dentro de una empresa. Aquí lo primero es mejorar eh, la actuación futura de lo que serían las personas. Aquí eh, nosotros cuando empezamos a trabajar en una empresa, obviamente ellos nos dicen cuál es lo que nosotros queremos alcanzar en un futuro con la empresa y esto se hace con el fin de mejorar los resultados de lo que viene siendo la empresa. Es decir, que aquí se informa a las personas de cómo lo están haciendo cómo deben de realizar el trabajo, si lo están haciendo bien o no. Posteriormente se hace un canal de comunicación que viene siendo entre la persona que va a ser la responsable o la persona que va a colaborar para que se pueda realizar la función de trabajo conjuntamente. Después se hace un estilo de dirección participativo en donde obviamente no nada más van a trabajar 
los que pertenecen a ese departamento, sino a lo mejor va a entrar otra parte directiva a ayudar a la función de, de tareas de ese departamento. Posteriormente se deben evaluar todos los objetivos en forma individual para ver si se cumplieron o para ver si esa persona los realizó a la necesidad que estaba obteniendo la empresa. Todos estos se hacen con el fin, obviamente, de que la empresa tenga un mejor resultado, de que la empresa ayude a que tenga un futuro y no se quede estancada nada más en un proceso. Después de que ya se evaluaron los objetivos, pues obviamente se motiva a las personas a que realicen el trabajo, pero que lo lleven a cabo bien elaborado. Posteriormente, eh, nosotros sabemos que para hacer varios objetivos, pues a veces se requiere de más personal. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a involucrar a más personas con, con diferentes tipos de objetivos que se tienen que ir alcanzando y posteriormente se estimula a las personas para conseguir los resultados eficaces. Es decir, eh, se... Se les da una estimulación como qué tipos de estímulos a los que ya trabajan, les pregunto, han recibido ustedes eh, por parte de su trabajo. El empleado. ¿Perdón? El de Yo puntualidad. No empleado del mes. El de puntualidad. Puntualidad, empleado del mes. O maestra, está? aumento. De tiempo, el empleado del mes. Motivos. Evaluación anual. Los aumentos también forman parte por, bueno, a mí me evalúan por Los productividad. Los bonos en efectivo. Los bonos. Bonos, eh, por efectivo, el que decías tú ahorita, este, ay, se me fue tu nombre. Es el aumento de, de salario dependiendo a, a, a mi evaluación, a el, qué el pérdidas de... o, o qué ganancias, eh, eh, o si mejoré contra el año pasado. Un aumento de salario. También si no sales de incapacidad o enfermedad. También puede ser, si, eh, aunque estabas si no incapaz. tienes incapacidad. Uh -huh. ¿Qué más? Por no incidencias. Por no incidencias, también entras, así es. Subir de puesto. Por elaboración de puestos, también. Bien, hay uno por sí, cosas de buena salud. Hay que cumplir metas. Para cumplir metas. O sea, para nosotros poder obtener todo eso que están mencionando sus compañeros, hay que cumplir esas metas. Y esas metas son realizar las funciones de trabajo que a cada uno de nosotros nos corresponden. Hay muchos compañeros que son flojos, no realizan las funciones de trabajo. Pero cuando ven que tú recibiste más dinero que él o que a ti te dieron más días de vacaciones que a él, bueno, viene la pregunta del por qué. Bueno, porque yo hice mejor mi función de trabajo. Yo desarrollé mejor lo que vendría siendo el, el, la, la tarea que me marcaron dentro de lo que es la empresa. Obviamente, todo eso lo toma en cuenta la empresa. ¿Para qué? Porque eso a la empresa le interesa. Porque así ella va teniendo mejores resultados, va teniendo mejores objetivos y obviamente la empresa no se queda atrasada sino que ella simple y sencillamente va avanzando, también tiene mucho que ver el tipo de empleados que se contratan dentro de lo que vienen siendo las empresas, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí les haya quedado alguna Mándeluz, duda, alguna pregunta. Como empleado del mes, maestra. Mande luz. Maestra, cuando los este, premian como empleado del mes, por decir así, hacen que ellos mismos estimularlos a que mejoren su trabajo y poder, este... A lo mejor obtener un beneficio como ser el empleado del mes o algo así, un bono sí. que se les dé. Ese también entra, empleado del mes, decía ya uno de sus compañeros también ahorita, eh, puede ser un bono extra que se les da, exactamente, a lo mejor porque no tuviste faltas o porque llegaste puntualmente. Sí, sí he visto que en, muchos, en muchas tiendas ponen un, como un, un cartel en donde está la foto de la persona y dice, este fue el empleado del mes. Entonces... Quieras o no, la persona que cumple con, es. con esas motivación, ¿no? 
Es, es lo que te iba a decir. Quieras o no, la persona que cumple con esa función se siente motivado. Entonces, quieras o no, siempre hay el, el celo o la envidia de los demás. Ah, pues si él fue el empleado del mes, yo voy a ser el siguiente mes. ¿Y qué quiere decir? Que el que no hacía su esfuerzo por trabajar, Así. ahora a lo mejor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él quiere estar en la foto y quiere que todo el mundo lo vea y diga, ah, mira, ahora fue el empleado del mes él. Entonces, es algo que ayuda a la empresa para que se vaya estimulando también lo que viene siendo parte del trabajador. Uh -huh. Y el trabajador de más rendimiento, ¿verdad, maestra? Ah, también, el trabajador que tenga más... De más rendimiento, el trabajador. Ah, sí, exactamente. Si sí, yo me consideraron el empleado del mes, me dieron un dinero extra por haber hecho mis funciones mejor o porque cumplí con todo, pues obviamente yo voy a seguir siendo mejor. Al rato a lo mejor hasta de puesto me elevan porque ya no voy a ser a lo mejor el, el trabajador X, ahora voy a ser a lo mejor el, el jefe del departamento, ¿no? Y así voy elevando de puestos. Uh -huh. Solamente pasa esto en la iniciativa privada, ¿verdad, maestro? Ah, pues... O sea, en, en el sector público no es igual. También pues, hay, también. Sí, sí, también lo hay. Sí hay, pero no se da con, conforme a la, al desempeño. Es que depende del tipo de empresa. Yo, yo, yo trabajo en el sector público y he notado que, el, que como el sector público tiene mucho sindicato, Ajá. el sindicalismo siempre influye en tomas de esas... Bueno, sí, cuando es el sindicato también tiene sus, sus propias reglas. Pero en el privado, ¿no? En el privado, en el privado sí está esa regla de que si tú te desempeñas te dan un, pre, o sea, te dan un estímulo. Uh -huh. Porque Pero te pues, lo ganaste. Vaya, mal con las empresas eh, públicas, porque entonces jamás van a avanzar. Por el hecho de que a lo mejor si tú dices, yo llegué puntualmente decir, y nunca me dieron un bono pues vas a decir, pues, ¿para qué llego puntualmente si no, no, no obtengo ningún beneficio? ¿No? Entonces, ahí están ah. las empresas públicas. Sí, sí, sí. Claro. Deben ellas también de tratar de estimular claro. a la función del trabajador. Mande. Sí, maestra. Otra forma de, de, de estimular es las consideraciones. Cuando hay un buen trabajador, a veces llega tarde o tiene un problema, falta, y no, 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 está bien, tómate el tiempo que quieras, lo que necesites, pero ¿por qué? Porque saben que, saben que ese, ese trabajador, o sea, es este, eficiente. Es bueno, es eficiente. Muchas veces no, no, no se ve en dinero, uh -huh. se, se ve, se compensa, se compensa con otros, otros beneficios. Bueno, sí, mira, un caso pa me pasó a mí, eh, hará dos años yo doy clases en otra universidad obviamente las clases eran presenciales ¿verdad? Este, mi papá enfermó y fueron casi un mes de estar en hospital con él obviamente yo a la universidad jamás, jamás falté uh -huh. o sea jamás faltaba, yo muy puntual falté un día únicamente pero yo hablé a dirección y obviamente a dirección ni me lo descontó ni, ni me quitó dinero al contrario me, me decían que en qué nos podían ayudar y pues que nunca había sido yo de las maestras que faltaba entonces me dieron esa oportunidad a lo mejor de yo decir oiga pues mañana tampoco voy a venir por el problema o la situación que estoy viviendo entonces como he sido bueno así me consideran a mí en la universidad como buena maestra de que nunca he faltado y todo como tú dices, a lo mejor no me, no me hacen la, la ayuda de otra manera, pero bueno, no, a lo mejor no quitándome parte de mi sueldo. Exacto. Tú sabes que faltando un día, pum, te descuentan, te quitan bono, etcétera. Acá, gracias a Dios, ¿no? Entonces, como tú dices, uno mismo como sí, trabajador que... se va ganando sí. al patrón. Sí, se lo va ganando. Uh -huh. Uh -huh. Sí, así pasa. Así bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Estos son ejemplos que ponemos obviamente para que vean que hay que echarle muchas ganas si ya trabajan o si apenas van a empezar a trabajar algunos. Hay que echarle muchas ganas en esa parte para podernos ganar nuestro trabajo, para podernos ganar ciertos Maestra. beneficios, etc. Uh -huh. Maestra, una pregunta. Este, también aquí entra cuando la empresa da el incentivo por poseer buena salud o no. Por ejemplo, hay empresas, eh, conozco una empresa donde, por ejemplo, que cada año tienes que mantener tu mismo peso, que no tengas alguna enfermedad como diabetes, presión arterial, 
¿Ese también entra aquí? Pues sí entraría, pero pues yo digo, ahora sí que eso ya es parte de, de nuestra vida Requisito. diaria, ¿no? Yo no voy a querer enfermarme y, y pues voy a tener que, a lo mejor soy diabética y aún así tengo que trabajar. Entonces, a, a lo mejor muchos hacen eso con el fin de no pagar más seguro dentro de lo que vienen siendo las, los pagos que hacen las empresas. Muchas veces no quieren contratar ese tipo de gente por lo mismo, porque corren más riesgo con los trabajadores. Ok, gracias. Uh -huh. A lo mejor una empresa sí te lo puede tomar así, pero no todas. Uh -huh. ¿Dudas? ¿Ya no hay más dudas? ¿Más preguntas? ¿Algo que quieran agregar? No, maestra. Bueno, ok. Maestra. No, maestra. Me dio ¿Va a subir la gusto. clase, maestra? Sí, la de claro. la semana pasada no la subió, ¿verdad? Claro que sí, ya la subí. No, profe. ¿No la, no la vi. subido? Ahorita se la subo. No, no, no. No, no. Ay, qué raro. Ah, bueno, ahorita lo checo y se la subo porque las tengo ya todas. Se me pasó, porque sí subí las de los otros grupos. Ah, ah. Gracias. Gracias, maestra. Sí, me da maestra, mucho gusto. Maestra, entonces, este, nos sí. podría dar la información, cómo va a ser todo sí. para... Ya este voy a, poder... voy a, voy a dejar de grabar los trabajos y la evaluación. Sí, voy a dejar de grabar ya el, el, la clase para explicarles. Ahí voy. Sí.